প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বুশি জিপি কেনার একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা পড়ছিলাম নবম ও দশম শ্রেণী ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জীবের পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা জানব খাদ্য শৃঙ্খল বা খাদ্য শিকল এবং খাদ্য জাল সম্পর্কে খাদ্য শিকল বা খাদ্য শৃঙ্খল কি প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে যে মানে খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করি মানে যে খাদ্যের যে শক্তিটা আমরা খাদ্যটা কেন খাই শক্তি পাবার জন্য এই খাদ্য শক্তিটা উৎপাদক থেকে শুরু করি উৎপাদক বলতে যে কোনো সবুজ উদ্ভিদ এটা আমরা আগে পড়েছি যে বাস্তুতন্ত্রের যে কোনো সকল সবুজ উদ্ভিদই হচ্ছে উৎপাদক তাহলে খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হলে অর্থাৎ ধীরে ধীরে উৎপাদক থেকে বিভিন্ন স্তরে খাদকদের মধ্যে অর্থাৎ ঘাস একটা উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ ঘাসকে খাচ্ছে ফরিং অর্থাৎ ঘাস ফরিং বা যে কোনো ফরিং তাহলে সে হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক অর্থাৎ সে উৎপাদক থেকে সরাসরি খাদ্য শক্তিটা নিচ্ছে এভাবে ব্যাঙ সাপ গুই সাপের মধ্যে শক্তিটা প্রবাহিত হবে তাহলে খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হলে সেই প্রবাহকে বলা হবে একসাথে বলা হবে খাদ্য শৃঙ্খল বা খাদ্য শিকল যেমন উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক সর্বোচ্চ স্তরের খাদক আমরা যখন আগে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন সমূহ পড়েছিলাম তখন আমরা এটা পড়েছিলাম অর্থাৎ এখন আমরা যে খাদ্য শৃঙ্খল বা খাদ্য শিকল পড়ছি তার সাথে এটার সম্পর্ক তেমন একটা নেই জড় উপাদান ভৌত উপাদান এগুলো দিয়ে বেড়ে উঠেছে সবুজ উদ্ভিদ এখানে শুরুই হবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে যদিও এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ নির্ভর করে বেড়ে উঠেছে সুস্থভাবে সবুজ উদ্ভিদ তো উৎপাদক থেকে খাদক খাদক থেকে বিয়োজকে যাওয়ার কথা তো আমরা এখানে যেটা পড়ছি খাদ্য শৃঙ্খল কেবল উৎপাদক থেকে খাদকের মধ্যে সীমাবদ্ধ উৎপাদক হিসাবে যে কোনো সবুজ উদ্ভিদ আর খাদক হবে প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তর এক্ষেত্রে তৃতীয় পরে সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ চার চতুর্থ পঞ্চম ধাপও থাকতে পারে যতদূর পর্যন্ত খাদ্য শৃঙ্খলটা যায় উদাহরণ হিসেবে এখানে দেওয়া হয়েছে ঘাস হচ্ছে উৎপাদক সেখান থেকে ফরিং প্রথম স্তরে খাদ্য ফরিং কে খেয়ে বেঁচে থাকে আবার ব্যাঙ অর্থাৎ ফরিং হচ্ছে তৃণভোজী ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে তাহলে সে হচ্ছে প্রথম স্তরে খাদ্য সরাসরি সে উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে অর্থাৎ উৎপাদককে আর ব্যাঙ্ক খাচ্ছে ফরিংকে তাহলে সে হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং সে হচ্ছে মাংসাশী অর্থাৎ মাংসল প্রাণীকে গ্রহণ করছে তৃতীয় স্তরের খাদক হচ্ছে সাপ সে ব্যাংকে খেয়ে ফেলছে এবং যদি এরপরে গুই সাপ থাকে সে যদি সাপ খেয়ে ফেলে তাহলে ওকে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তর না বলে সাপকে তৃতীয় স্তর বলবো এবং গুই সাপকে বলবো সর্বোচ্চ স্তর তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে যদি এরপরে আরো কোনো স্তর থাকতো তাহলে এটাকে চতুর্থ স্তর বলে ওটাকে আমরা সর্বশেষটা সবসময় হবে সর্বোচ্চ স্তর এরপর যতগুলো স্তর যাওয়া যায় সাধারণত খাদ্য শৃঙ্খল অনেক বেশি বড় না হয়ে তৃতীয় স্তর পর্যন্তই থাকে বা সর্বোচ্চ স্তর এরকম তিনটা চারটা ধাপই থাকে তাই আমরা ওভাবেই প্রকাশ করেছি এটাকে কত ধরনের হতে পারে প্রকারভেদ খাদ্য শৃঙ্খল বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল বিভিন্ন ধরনের হবে যেমন শিকারজীবী খাদ্য শৃঙ্খল শৃঙ্খল বা পরজীবী খাদ্য শিকল বা মৃত্যুজীবী খাদ্য শৃঙ্খল এগুলো কি শিকারজীবী খাদ্য শিকল হচ্ছে যে খাদ্য শিকলে প্রথম স্তরে খাদক আকারে সবচেয়ে ছোট হবে এবং পর্যায়ক্রমে উপরের খাদক নিচের স্তরের খাদক যুক্ত খাদক গুলোকে শিকার করে খাবে এবং পরের গুলা ধীরে ধীরে বড় হবে যেমন এখানে আমরা যে ঘাস ফরিং ধরেছি বা এখানেও ধরেছি সই বালজু প্লাংটন এভাবে তো ঘাস হচ্ছে সবচেয়ে ছোট তাকে খেয়ে পাচ্ছে ফরিং সেও ছোট ফরিং থেকে একটু বড় ব্যাং ব্যাং এর থেকে আরেকটু বড় সাপ সাপের থেকে একটু বড় কুই সাপ ঠিক এখানেও সেভাবে যাবে অর্থাৎ খাদ্য শিকল গুলো এগুলোকে শিকারজীবী খাদ্য শিকল বলা হয় সেই খাদ্য শিকলকে শিকারজীবী খাদ্য শিকল বলা হয় এরা সম্পূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল এটা অসম্পূর্ণ নয় পুরোই সম্পূর্ণ যেমন শৈবাল হচ্ছে উৎপাদক শৈবালকে খেয়ে বেঁচে থাকছে জু প্লাংটন জু প্লাংটনকে খেয়ে বেঁচে থাকছে ছোট মাছ ছোট মাছকে খাচ্ছে বড় মাছ বড় মাছকে বাছ পাখি তার মানে দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে যত সামনে যাওয়া যায় খাদকগুলোর আকার তত বড় হয় অর্থাৎ ধীরে ধীরে জুপ্লাং থেকে ছোট মাছ বড় ছোট মাছ থেকে বড় মাছ বড় বড় মাছ থেকে বাছ পাখি বহ এক্ষেত্রে আমরা উৎপাদকের কথা বাদ দিয়ে শুধু খাদকদের কথাই চিন্তা করবো অর্থাৎ খাদকগুলো ধীরে ধীরে কারণ বলা যাচ্ছে যে খাদ্য শিকলের প্রথম স্তরের খাদক আকারে সবচেয়ে ছোট থাকে প্রথম স্তরের খাদকটা সবচেয়ে ছোট এবং সর্বোচ্চ স্তরের খাদকগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করবে মানে পরবর্তীতে যত সামনে যাবে খাদকগুলো তত বড় হবে এরপরে আসছে পরজীবী খাদ্য শিকল পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড় আকারের পোষক দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে অর্থাৎ এখানে
অবস্থান করে বা অন্য জীবের খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে সেক্ষেত্রে একটা উদ্ভিদের উপরে আরেকটা উদ্ভিদ জন্মাতে পারে যেমন একটা উদ্ভিদের উপরে অন্য কোন যে কোনো ছোটখাটো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে সেক্ষেত্রে উদ্ভিদটা হবে পরজীবী একটা যেমন স্বর্ণলতা এরকম পরজীবী তো পরজীবী সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে তার থেকে বড় যে জীব তার উপরেই বসবাস করছে আর এক্ষেত্রে কিন্তু হবে যে সে খাদ্য হিসেবে যাকে গ্রহণ করে তার আকারে হবে ছোট আর এখানে হবে বড় তো পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড় আকারের পশুদ্ধ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পরজীবীর উপর মানে একটি পরজীবীর উপর আরেক ধরনের ক্ষুদ্রত পরজীবী তার খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হয় এক্ষেত্রে খাদ্য শিকলের প্রথম ধাপে সব সময় সবুজ উদ্ভিদ নাও থাকতে পারে যদি আকারে বড় হয় তাহলে সব সময় সবুজ উদ্ভিদ নাও থাকতে পারে আবার থাকতেও পারে এই ক্ষেত্রে শিক্ষার সাধারণত পরজীবী খাদ্য শিকলে দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদক নাও থাকতে পারে থাকলেও সেটা পরজীবী হবে না তা নয় আমরা এক্ষেত্রে চিন্তা করব যে পরজীবীটি তার চেয়ে বড় আকারের পশুদ্ধ থেকে খাদ্য গ্রহণ করছে এটা আর কি আমরা খেয়াল করব খাদ্য শিকলের প্রথম ধাপে সবসময় সবুজ উদ্ভিদ নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে শিকলটি অসম্পূর্ণ যদি কোনো কারণে দেখা যায় খাদ্য শিকলের প্রথম ধাপে উৎপাদক না থাকে কারণ আমরা বাস্তুতন্ত্রের যে শৃঙ্খল পড়েছি উপাদান পড়েছি সবসময় আমরা জানি প্রথমে উৎপাদক তারপরে আসবে সকল খাদক তারপরে বিয়োজক তার মানে হচ্ছে যদি তার উল্টোটা হয় অর্থাৎ উৎপাদক প্রথমে না থাকে অন্য দিকে থাকে অথবা নাই থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা পরজীবী খাদ্য শিকলকে আমরা অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকল বলবো এটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকল যেমন মানুষ মানুষের উপরে মশা বসে মানুষের শরীর থেকে রক্ত পান করে সেক্ষেত্রে মশা একটা ক্ষুদ্র প্রাণী সে ক্ষুদ্র জীব আর তার থেকে বৃহৎ জীব অর্থাৎ মানুষ তার থেকে বড় জীব তার তার শরীরে থেকে খাদ্য গ্রহণ করছে মশা আর ডেঙ্গু ভাইরাস তার থেকেও মশার থেকেও ছোট আর মশার মশার থেকে সে পুষ্টি নিয়ে বড় হচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে খাদ্য শৃঙ্খলের আকারটা খাদকদের আকারটা একেবারেই ভিন্ন তার জন্য এটাকে বলা হয় পরজীবী খাদ্য শিকল আর এটার আরেক নাম উৎপাদক না থাকে একে অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকলও বলা হয় এরপরে আসছে মৃতজীবী খাদ্য শিকল যে সকল খাদ্য শিকল জীবের মৃতদেহ থেকে শুরু হয়ে একাধিক খাদ্য স্তরে বিন্যস্ত হয় অর্থাৎ শুরু হয় মৃতদেহ থেকে শেষ হয়ে গিয়ে একাধিক খাদ্য স্তরে বিন্যস্ত হয় এতক্ষণ আমরা যা পড়েছি তার তৈরি হয়েছে হয় শৈবাল থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ উৎপাদক থেকে শুরু হয়েছে অথবা যে কোনো বড় খাদক থেকে শুরু হয়েছে আমরা বাস্তুতন্ত্রের উপাদান যখন পড়েছি যে উৎপাদক খাদক তারপরে বিয়োজক কিন্তু এখানে উৎপাদক থেকে শুরু হয়েছে অথবা খাদকগুলোই খাদকদের মধ্যেই ছিল এখন যদি উল্টো হয় যে বিয়োজক থেকে শুরু হয় উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ যে সকল খাদ্য শিকল জীবের মৃতদেহ থেকে শুরু করে অর্থাৎ মৃতদেহের উপরে বসে শুরু করে অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে তখন একাধিক খাদ্য স্তরে বিন্যস্ত হলে তাকে বলা হবে মৃতজীবী খাদ্য শিকল এই শিকলটি অসম্পূর্ণ কারণ এখানে উৎপাদক নেই যেমন প্রথমে মৃতদেহ মৃতদেহকে বিশ্লিষ্ট করছে কে ছটাক খাদ্য নিচ্ছে ওখান থেকে বিশ্লিষ্ট করে শোষণ করে নিচ্ছে আর ছটাক থেকে নিচ্ছে কেচু তাই এ ধরনের যেহেতু মৃতদেহের উপরে এ ধরনের খাদ্য শিকল তৈরি হচ্ছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে মৃতজীবী খাদ্য শিকল এরপরে আসি আমরা একেবারে ভিন্ন একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করতে সেটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকল বলতে কি বুঝে এটা যদি দুই নম্বরের জন্য আসে এটুক পর্যন্ত আমাদের কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খলের প্রকার ভেদ শেষ এখন আমরা জানবো অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকল বা শৃঙ্খল সম্পর্কে যে খাদ্য শিকলে উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ থাকে না শুধু খাদক ও বিয়োজক বা যে কোনো একটি থাকে অর্থাৎ শুধু খাদক থাকতে পারে অথবা খাদকের সাথে বিয়োজকও থাকতে পারে সে সকল খাদ্য শিকলকে অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকল বলে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে উৎপাদক থাকবে না যেমন পরজীবী খাদ্য শিকল মানুষ মশা ডেঙ্গু ভাইরাস মৃতজীবী খাদ্য শিকল মৃতদেহ মৃতদেহ ছোট্ট কেচু এগুলো সবই হচ্ছে অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকলের উদাহরণ তার মানে আমরা এর আগে যে দুটি উদাহরণ পড়েছিলাম মৃতজীবী খাদ্য শিকল এবং পরজীবী খাদ্য শিকল দুটোটাই হচ্ছে অসম্পূর্ণ খাদ্য শিকল আর শিকারজীবী খাদ্য শিকল একটা সম্পূর্ণ খাদ্য শিকল প্লাঙ্কটন পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র জীবদের বলা হয় প্লাঙ্কটন অর্থাৎ পানিতে ভেসে থাকা জীব জড় পদার্থ নয় জীবগুলাকে প্লাঙ্কটন বলে আর পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদটা ক্ষুদ্র যে জীবটা সেটা যদি উদ্ভিদ হয় তাহলে পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদকে বলা হবে ফাইটোপ্লাঙ্কটন শালক সংশ্লেষণকারী হতে হবে অবশ্যই তাকে আর পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণী যারা ফাইটোপ্লাঙ্কটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা বলবো জিওপ্লাঙ্কটন বা প্রাণী প্লাঙ্কটন তার মানে এখানে প্লাঙ্কটন কাকে বলে ফাইটোপ্লাঙ্কটন কাকে বলে বা উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন কাকে বলে আর সবশেষ আসছে যে জিওপ্লাঙ্কটন বা প্রাণী প্লাঙ্কটন কাকে বলে এরপরে আমরা আলোচনা করব খাদ্য জাল সম্পর্কে বাস্তুতন্ত্রের বেশ কয়েকটি খাদ্য শিকল যদি একত্রিত হয়ে জালের মতো গঠন করে তাকে
খাদ্য চালের মতোই মনে হয় যেমন জু প্লাঙ্কটন ছুই বাল হচ্ছে উৎপাদক অর্থাৎ আমরা জানি বাস্তুতন্ত্রে শুরু হয় উৎপাদক থেকে তারপরে খাদক তারপরে বিয়োজক আমরা উৎপাদক আর খাদকের মধ্যেই বলেছি খাদ্য শিকলটা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে শৈবাল শৈবালকে উৎপাদক হিসেবে গ্রহণ করছে জু প্লাঙ্কটন হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক তাকে খাচ্ছে বড় মাছ আর বড় মাছকে খাচ্ছে বাজ পাখি এটা একটা খাদ্য শৃঙ্খল শৈবাল জু প্লাঙ্কটনকে জু প্লাঙ্কটন শৈবালকে গ্রহণ করছে জু প্লাঙ্কটনকে আবার খাচ্ছে ছোট মাছ ছোট মাছকে খাচ্ছে বড় মাছ বড় মাছকে খাচ্ছে বাজ পাখি অথবা শৈবাল খাচ্ছে জু প্লাঙ্কটন জু প্লাঙ্কটনকে খাচ্ছে বড় মাছ ছোট মাছ ছোট মাছকে বড় মাছ খাচ্ছে আবার ছোট মাছকে খাচ্ছে বড় মাছ এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারে বাজ পাখি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে অথবা শৈবাল জু প্লাঙ্কটনকে খাচ্ছে ছোট মাছকে খা জু প্লাঙ্কটনকে খাচ্ছে ছোট মাছ ছোট মাছকে আবার সরাসরি খেয়ে নিল বাজ পাখি এভাবে তারা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো খাদ্য শিকল একসাথে মিলিত হয়ে একটা জাল তৈরি করছে যেমন এই উপরে খাদ্য শৃঙ্খলে আমরা পাঁচটি খাদ্য শিকল দেখতে পাচ্ছি এই খাদ্য জালে আমরা উপরে খাদ্য জালটির ভিতরে পাঁচটি খাদ্য শিকল দেখতে পাচ্ছি যেমন শৈবাল ছোট মাছ বাজ পাখি শৈবাল জু প্লাঙ্কটন বড় মাছ তারপর হচ্ছে বাজ পাখি শৈবাল ছোট মাছ বড় মাছ বাজ পাখি কিংবা শৈবাল জু প্লাঙ্কটন ছোট মাছ বাজ পাখি শৈবাল জু প্লাঙ্কটন ছোট মাছ বড় মাছ বাজ পাখি এভাবে আমরা একটা অনেকগুলো খাদ্য শৃঙ্খল সেক্ষেত্রে প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল একাধিক খাদ্য বিভিন্ন স্তরে স্থান পেতে পারে এখানে কিন্তু শৈবাল ছিল উৎপাদক সকার সবার জন্য একটা কমন একাধিক খাদক বলতে জু জু প্লাঙ্কটন কিংবা ছোট মাছ কিংবা বড় মাছ প্রত্যেকটা খাদ্য শিকলে কিন্তু আলাদা আলাদা করে এরা স্থান পেতে পারে তাই এই ধরনের খাদ্য শিকলগুলো একত্রিত হয়ে যে গঠন জালের মতো গঠন করে তাকে বলা হচ্ছে খাদ্য জাল তো আজকে ছিল আমাদের আলোচনার বিষয় এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন ক্লাসে আবারও তোমাদের সাথে বসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ